Fala galera, beleza? Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, vamos lá, mais um vídeo de Resident Evil Village E eu queria trazer pra vocês algumas coisas assim que a Capcom, os roteiristas ali, deixaram passar ou não explicaram tudo a respeito do enredo do jogo Lembrando, tá, que terão spoilers, então jogue o jogo primeiro, depois veja esse vídeo aqui Caso você quiser ver o enredo com spoilers que eu conto a história completa, o card tá em cima. Mas antes, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, são vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender. E como se inscreve? Clicando naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever. Então bora que ver algumas coisas que a Capcom ainda não explicou, que podem ser explicadas numa DLC, num Resident Evil 9 ou talvez nunca, né? Porque a Capcom ela gosta de... De deixar algumas coisas pelo ar mesmo, às vezes não explicar, tem jogos assim das antigas que tem coisas, tem elementos que ela ainda não explicou até hoje assim mais ou menos e às vezes a gente nunca pode ter essas respostas e ficar só no campo das teorias mesmo. É a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que a Capcom não explicou, é porque o Chris saiu da BSA. Porque lá no final do jogo, após a morte do Ita, você joga com o Chris e ele tá com o esquadrão dele lobo de caça. Ele não tá com a BSA, nem tá naquela umbrela azul que eu vou citar daqui pra frente, tá? Porque no final do set, os roteiristas fazem questão de mostrar, mano, existe a umbrela azul. Eles dão um close ali na logo dessa umbrela azul e o Chris saiu desse helicóptero ali para salvar o Ethan e salvar a Mia também. Então por que, que ele tá fazendo parte dessa umbrela azul e agora não tá mais, agora tá no esquadrão lobo de caça, lá no 5 e no 6 ele tava com a BSA, ah, o que que tá acontecendo? E não só isso também, como a BSA tá meio estranha, tá? Porque ela chega junto com o esquadrão ali do Chris e assim, eles não usaram soldados normais, usaram soldados humanos, como assim, Meresh, eles não usaram soldados? Eles usaram o que? Androides, robôs? Não, mano! Eles usaram armas biológicas. E quando o Chris descobre isso, ele fica pé da vida e quer ir lá na base, no QG lá da BSA, para tirar satisfação. Eu creio que esse pode ser o início ou uma prévia né, do enredo do Resident Evil 9 ou quem sabe de uma futura expansão ou uma DLC aí de história. Então a Capcom precisa explicar por que ele saiu da BSA, por que ele passou pela Umbrella Azul e por que agora ele tá com o seu próprio esquadrão, que é o esquadrão Lobo de Caça aí. Uma outra coisa que eu queria que a Capcom explicasse, mano, que começa lá no set, passa pelo set inteiro, vai pelo Village e não explica, é porque ela não mostra o rosto do Ethan. Por que tem essa insistência de criar um personagem assim, criar um protagonista protagonista, assim, de um jogo numerado, 7 e 8 Village, e não mostrar o rosto dele. Ela faz questão de não mostrar. Toda cena que é possível ver o corpo do Ethan é de algum ângulo que não mostra o rosto dele. Eu sei, tá, que os modders já mostraram que aquela cena final ali é o Ethan, mas, assim, de fato, nas cutscenes que ele aparece, não mostra de jeito nenhum o rosto dele. Tem até um modo foto e quando eu peguei o jogo pela primeira vez, eu já abri assim o um modo foto, tentei virar a câmera para ver se eu conseguiria ver o rosto dele, mas de fato não dá para fazer isso, só com mod mesmo que você pode talvez fazer isso. Existe sim um modelo de rosto que rola aí pela internet, vou deixar passando aí na edição de fundo, mas não é nada confirmado pela Capcom, não é nada oficial, pelo menos por enquanto, a data que eu tô publicando publicando esse vídeo aqui. Então é meio estranho ela criar esse protagonista e dar mais tempo de tela, agora ele é mais carismático, porque uma das minhas reclamações dele lá no Resident Evil 7 é que ele era um personagem meio cru, sem sal, sem carisma. Ele tá muito tempo ali sem ver a esposa dele, a Mia. Aí ele encontra a Mia e... Aí, Mia, beleza? Você tava meio sumidinha aí, mas eu tô aqui agora pra te ajudar. Ele fica de boas, mano. Eu ficaria... Mia, o que, que aconteceu? Muito tempo aí você tá sumida. Eu achei que você tinha morrido. O que, que você tá fazendo aqui? E agora, no 8 Vila, 
Hilliard, a Capcom deu mais tempo de tela para ele, o dublador também ajudou muito para criar um personagem mais carismático, que os fãs gostaram dele. Infelizmente ele morreu, né, entre aspas, e eu vejo comentários assim de vocês que não gostaram dele ter morrido, que gostariam que ele protagonizasse um outro jogo da saga, enfim... É um personagem que é carismático, ele teve sua evolução, mas por que que não mostra o rosto dele? É bem estranho isso, sabe? Além disso, a Capcom é famosa por colocar muitas organizações, muitas agências, muitas empresas, Umbrella, Tricel, enfim, Umbrella Azul, BSAA. E lá no set, ela resolveu criar a The Connections, que a Mia fazia parte lá junto com o parceiro dela, que criou a Eveline, enfim, quem é essa The Connections? Eu achei que quando eles anunciaram o Village, eu pensei assim, com certeza eles vão explicar quem é essa empresa, de qual pessoa, quem criou, quem que é o líder, quem que criou tudo, a coisa toda, mas de fato eles não explicaram nada, sabe? Até tem uma ligação ali com a Miranda, porque quando a Miranda começou a fazer os experimentos ali com o Mega Miceto, ela emprestou parte do Mofo para essa organização e eles criaram a Eveline, que é um experimento incompleto, que tem alguns defeitos, como não poder manipular várias mentes ao mesmo tempo e ter um envelhecimento precoce ali, ela envelhece muito rápido, tanto que aquela velha, que é o último chefe do Resident Evil 7, é a garotinha, mas não explicaram, realmente tem uma ligação, tem um file ali, mas de fato não explicaram realmente nada, sabe? E como eu falei do Mega Miceto, que é aquela bolota de carne pulsante, brilhante, piscante, ficou muito vago a explicação, não explicaram como ela surgiu, como isso aí surgiu de fato. O que falam é que... A Miranda perdeu sua filha Eva e ela foi andando ali numa caverna para ver o que que acontecia e do nada ela encontrou o Mega Miceto, viu nele ali o potencial, começou a fazer os experimentos e tudo mais, mas como isso surgiu? É algo natural ali da Terra, que a Terra criou? Então eu poderia encontrar, se eu saísse andando por aí em outras cavernas, um Mega Miceto 2.0, algo relacionado a isso? Ficou muito vago realmente a explicação, ela simplesmente foi na caverna e encontrou aleatoriamente. Foi uma explicação realmente muito rasa, sabe? Talvez eles podem explicar numa DLC. Eu sempre falo, galera, que é muito vago criticar alguma coisa assim, sendo que eles podem explicar mais pra frente. Mas como a data de lançamento desse vídeo é essa, pode ser que futuramente eles expliquem, aí eu posso fazer outro vídeo falando que eles explicaram e tudo mais. Mas até a data do lançamento desse vídeo ainda tá meio vago. A história do Mega Miceto no Village em si é muito vaga. Se eles explicarem depois, aí tudo bem, mas no Village em si ainda é muito vaga. Tem um personagem também que eles não explicaram e provavelmente eu já sabia que eles não iriam explicar nada, porque eu já comentei em outros vídeos que o Village se inspirou muito no 4, sabe? Tem a Vila, um Del Lago 2.0, e uma dessas inspirações é o Duque, que claramente é inspirado ali no Mercador, que não tem uma história para ele. Ele mais ou menos só tá ali mesmo para vender itens, armas, kits médicos, melhorar as armas lá do Leon. E o Duque é praticamente a mesma coisa. Você encontra ele em alguns locais ali estratégicos, mas ele tem um papel a mais do que o Mercador. Porque o Mercador ele só vendia coisas mesmo, ele tava ali só para vender. O Duque não. Além de vender, ele produz comida que pode melhorar o personagem ali, mas esse nem é o principal, sabe? Ele explica muitas coisas da história. Ele fala, ele conta tudo o que tá acontecendo ali pro Ita, o que ele poderia fazer quando ele chega ali com aquele frasco com a cabeça ali da Rose, ele explica tudo o que ele poderia fazer, usar a chave para pegar os outros frascos, enfim, ele tá ligado no que é acontecendo ali. Então, de alguma forma, ele tem ligação com a Dimitrescu, Heisenberg, com a Mãe Miranda também, mas realmente não explicaram. Tem até uma parte lá no final que o Ethan faz questão de perguntar e, aliás, mano, quem que é você? O que, que você tá fazendo aqui? 
e ele diz que nem ele mesmo sabe. Então eu acredito que eles poderiam explicar isso, mas eu já sabia que como ele é inspirado no Mercador, eles não iriam explicar nada justamente para a gente ficar fazendo vídeos, teorizando, porque o Resident Evil 4 ele é um dos mais famosos assim, da saga justamente por causa dessas coisas que ficaram em aberto. Muita gente fazendo vídeo, comentando, então eu creio que com o Duke isso poderia acontecer também. Agora lá no final, assim, e é até compreensível porque é uma das últimas últimas cenas, assim, depois dos créditos, eles não explicaram quem é aquele agente que chega lá no cemitério para chamar a Rose, porque ele diz que a Rose é necessária para alguma coisa e não explicaram de onde ele é, se ele tá trabalhando para o Chris, se ele tá trabalhando para uma outra agência, porque é muito estranho, sabe, na hora que ela pega ele pela gravata, um outro agente falando que ela tava na mira, como se tivesse ameaçando ela de morte, Seria meio estranho. Provavelmente, então, se ela tivesse dado um socão nele, o cara iria atirar e matar a garota? Eu não sei muito bem, não. Tem uma coisa bem mal explicada aí. Mas como é lá pro final, é bem provável que eles deixaram isso de propósito só pra gente ter um gostinho, assim, de quero mais e explicarem futuramente em outro jogo da franquia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, tá? É porque você gostou de todo o vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve aí, cara para você receber todos os vídeos, tá bom? Deixa o like no vídeo e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!